ప్రస్తుతం మనుషులు ఆవిర్భవించింది హోమోసెఫియన్స్ అనే ఆది మానవ తెగ నుండి ఈ హోమోసెఫియన్స్ ఆఫ్రికాకి చెందిన వారు ఈ హోమోసెఫియన్స్ అంటే లాటిన్ భాషలో తెలివైన వాళ్ళు అని అర్థం వీరు ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ నుండి వలస చెంది యూరోప్ సెంట్రల్ ఏషియా సౌదర్న్ ఆఫ్రికాకి నివసించడానికి వెళ్ళిపోయారు కానీ ఒకే జాతి చెందిన మనం ఒక్కో దేశంలో ఎందుకు ఒకలా ఉంటాం దీని గల కారణం ఏమిటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్టయితే యూరోపియన్స్ ఫ్లాట్ ఫేస్ కలర్ఫుల్ ఐస్ అండ్ ఆరెంజ్ కలర్ హెయిర్తో ఉంటారు అలాగే చైనీస్ వాళ్ళు వైట్ స్కిన్ టోన్తో స్మాల్ ఐస్తో ఉంటారు ఆఫ్రికన్స్ బ్లాక్ కలర్లోనూ అంతేకాకుండా వాళ్ళ లిప్స్ పెద్దగానూ ఉంటాయి మన ఇండియన్స్ రెండు రకాలుగా ఉంటారు సౌత్ ఇండియన్స్ బ్రౌనిష్గాను నార్త్ ఇండియన్స్ వైటిష్గాను ఉంటారు ఇలా ఉండడానికి గల కారణం ఏంటో చూద్దాం సుమారు ఒక లక్ష ముప్పై వేల సంవత్సరాల క్రితం హోమోసెఫియన్స్ ఇప్పుడున్న ఆఫ్రికా కాంటినెంట్లో నివసించేవారు కానీ అక్కడి పరిస్థితి ప్రభావం వల్ల వాళ్ళు ఆ ప్రదేశంలో నివసించలేకపోయారు అందుకే వాళ్ళు ఆ ప్రదేశాన్ని వదిలి వేరే ప్రదేశానికి పోవాలని అనుకున్నారు అలా వారు చైనా మరియు సౌత్ ఈస్టర్న్ ఏషియాకి వెళ్ళారు ఇక్కడికి వెళ్ళిన హోమోసెఫియన్స్ని మంగలాయిక్స్ అని అంటారు ఇలా స్థిరపడ్డ కొన్ని దశాబ్దాలకే ఓ భారీ మంచు తుఫాను ఏర్పడింది దీని కారణంగా అక్కడ బ్రతకడం చాలా కష్టమైపోయింది ఇక్కడి పరిస్థితి అనుగుణంగా వాళ్ళ శరీరంలో కొన్ని మార్పులు వచ్చాయి వారి కళ్ళు చిన్నగా మారాయి దీని కారణంగా వాళ్ళు ఆ మంచు తుఫాన్ని ఎదుర్కొని బ్రతకడం అలవాటైంది అప్పటి డిఎన్ఏ కారణంగా చైనా ప్రజలకు స్మాల్ ఐస్ ఏర్పడ్డాయి అంతేకాకుండా చైనా దేశం యొక్క యావరేజ్ టెంపరేచర్ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళ శరీరంలో మెలానిన్ అనే పిగ్మెంట్ ఉత్పత్తి కాదు ఈ పిగ్మెంట్ లేని కారణంగా వాళ్ళ స్కిన్ టోన్ వైట్గా ఉంటుంది ఈ హోమోసెఫియన్స్లో మరికొద్ది మంది యూరోప్లో సెటిల్ అయ్యారు వీళ్ళని కొకేషియన్స్ అని అంటారు ఈ యూరోప్లో ఇక్కడ నివసించే వాళ్ళకి సూర్యరశ్మి సరిగ్గా అందకపోవడం వల్ల వీరి శరీరంలో కొన్ని మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి వీళ్ళ స్కిన్ కలర్ అండ్ హెయిర్ కలర్ ఆరెంజ్ కలర్లోకి వీళ్ళ ఐస్ డిఫరెంట్ కలర్స్ లేకి మారాయి అంతేకాకుండా విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ కారణంగా అతి భయంకరమైన వ్యాధి రిక్కెట్స్ వీళ్ళకి సోకింది దీని కారణంగా చాలామంది యూరోప్ని వదిలేసి సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్కి వలసకి వచ్చేశారు మన ఇండియాలో సూర్యరశ్మిలో యూవీరేస్ ఉండడం వల్ల ఇది స్కిన్పై పడ్డప్పుడు స్కిన్ క్యాన్సర్కి గురి చేస్తుంది ఈ యూవీరేస్ నుండి మన శరీరాన్ని కాపాడుకోవడానికి మన శరీరంలో మెలానిన్ అనే పిగ్మెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరిగింది ఇది స్కిన్ సెల్స్ పైన ఏర్పడి యూవీరేస్ని లోపలికి రానియకుండా మన శరీరాన్ని కాపాడుతుంది ఈ కారణంగానే మన ఇండియన్ స్కిన్ టోన్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటుంది ఆఫ్రికన్స్ విషయానికి వస్తే ఆఫ్రికన్స్ బ్లాక్గా ఉంటారు దీని గల కారణం ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ ఈక్వేటర్ లైన్కి దగ్గరగా ఉంటుంది దీని కారణంగా అక్కడ ఎక్కువ హై టెంపరేచర్ నమోదవుతుంది అంతేకాకుండా యూవీరేస్ కూడా ఎక్కువగానే పడుతుంటాయి ఈ యూవీరేస్ నుంచి రక్షించడానికి మెలానిన్ చాలా ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇలా ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల ఆఫ్రికన్స్ బ్లాక్గా ఉంటారు ఇలా వాతావరణం బట్టి లేదా ప్రకృతి అనుగుణంగా మన శరీరం ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంది దీన్ని థీరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ అని అంటారు ఈ థీరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ని మొదటిగా ప్రబోధించింది చార్లెస్ డార్విన్ ఇతడు ఒక గొప్ప నేచురలిస్ట్ అండ్ బయాలజిస్ట్ ఇతడు రాసిన బుక్ ద స్పీసెస్ ఆఫ్ ఒరిజిన్లో ఈ థీరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ గురించి వివరించాడు ఇతడు చెప్పిన సిద్ధాంతం ప్రకారం మన శరీరమే కాకుండా చెట్లు పూలు కూడా పరిస్థితి బట్టి మారుతుంటాయి ఈ థీరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ప్రకారంగా యూరోపియన్స్ యూరోపియన్స్ గాను చైనీస్ చైనియన్స్ గాను ఇండియాస్ ఇండియన్స్ గాను ఆఫ్రికన్స్ ఆఫ్రికన్స్ గాను ఉంటారు మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి